Buenas, buenas, gente de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ruxo Legend. Y en esta oportunidad vamos a continuar con una serie de Pathfinder The King Maker. En el episodio pasado eh, nos acercamos a la casa de Bartolomeo nuevamente después de terminar eh, las ruinas de la Watchtower y explorar el campamento de los bandidos a los cuales reclutamos a nuestra causa bajo la promesa, por supuesto, de que enderezarán su camino. Y hemos llegado a la casa de Bartolomeo donde nos esperaban una serie de troles <risa> que básicamente nos volvieron masita. No pudimos hacer mucho con eh, algunos de ellos. Entonces vamos a eh, hacer las cosas bien con todos los puffs que son importantes. Eh, y... y sí, básicamente haciendo las cosas un poco mejor y más juiciosamente. Entonces, el Bless de Lindsay dura un minuto por nivel. O sea, un minuto. I am your shield. This will hurt. Their life ends here. Pero el enlarge dura 11 minutos. O sea, está perfecto. No. Tú no puedes gastar esto. Coños. So. So. Listo. Eso estuvo impecable. Por acá hay otros, ¿no? I am yours to command. Ah, a test of my abilities. Una gran pregunta con el tema del Rage ¿Por qué no podemos Usar el Rage? Siento que algo está pasando Debe ser por el Dexterity, tal vez Entonces hasta aquí estamos relativamente fácil, ¿no? Vamos a curar a Valerie. Y a curar a Valerie. Y me gustaría darle tal vez el Blur. Un minuto por nivel. Cinco minutos, perfecto. Más que suficiente. Pero por acá hay unos varios. Don't hesitate. Let us strike as one. Then what for Gorum? So. Excelente. Ah, muy bien. Equipazo. Claro, con buffs todo es distinto. Adventures call to them. Aplause, please. Tiremos otro bless. Tiremos uno de los gatos, no. Queremos mandarte a ti de entrada. Mandarte a ti de segunda. Y el resto atacar la distancia. A ver. Vamos a curarla. Hola. Excelente. Ajá. 
A ver, Bartolomeo, la última vez te dejamos en tu sótano. Vamos a coleccionar todo esto. Sí. Pero un poco pesados no, no es mucho problema para mí. <coughs> Ahora. Siento que aquí puede pasar algo muy grave, entonces vamos a dejar listos estos y vamos a colocarte a ti, Ruxo. El Cat's Grace más el Eye Eagle. Yep. I'm listening. Corran, pues. You deserved it. Warning won't help you. Ah, pero están peleando contra Bartolo. Yo pensé que. Eh, puedes dejar de usar esto por favor y tú puedes volver a usar tu ácido a ver Bartolomeo qué sucedió por acá ¿Moriste? El mago parece empapado en sangre. Su cara está desfigurada y uno de sus ojos... Es... Uy, pues falta uno de sus ojos. Está más allá de cualquier intento de rescate. Con un esfuerzo tremendo mueve sus labios y su voz es apenas un suspiro. Muy tarde, Su Alteza. Una lástima. Tenía planes, tantos planes. Ahora ya no hay tiempo. Han robado un ítem muy preciado, mi látigo. Pero ahora sé dónde está su guarida, el mapa. Señala un punto en el mapa con su dedo quebrado. Desde que no pudiste protegerme, por lo menos podrás vengarme. Ok, hace mucho no moría alguien por acá, ¿no? Estamos algo pesaditos que podemos dejar con Heavy Shield. Unos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos dejar por acá? Otros Heavy Shields. Que no valen nada. Y otros de ustedes. Que tampoco valen mucho. Listo. I'm there. Bueno, Bartolomeo está muerto. Yo llegué a pensar que el man tenía algo que ver con los troles, pero aparentemente simplemente era un loco. ¡Ey! ¡Ah, nice! No, no se me ha ocurrido <risas> esculcar a un muerto, pero supongo que así es la vida. Tenemos una nueva coronita. ¿Qué, qué será que nos da? La coronita de mago nos da más 4 en inteligencia. ¡Opa! Tú usas inteligencia, ¿no? Tú tienes una que te da más 2. ¿Qué más tiene inteligencia? ¿Tú no? Entonces se la vamos a dar a Bastian de Sendor. Toma. Tu corona. Tú ya tienes la tuya. Y tú ya tienes la tuya de carisma y tu sabiduría. Perfecto. Tenemos Dexterity, no nos sirve para nada. Cloak of Resistance, más 2 en resistencia a salvamentos. Mm, está bueno. Tú ya tienes este. Tienes una de más 1. Vamos a darte otro. Y vamos a darle a Miri. Una resistencia a salvamentos y resistencia al frío de 2. No. Yo voy a tener más 2 en todo que... Ah, no, perdón. Entonces tú tienes más dos de resistencia en todos los salvamentos. Sí. Tú solo tienes uno. 
interesa el más 2. Y este, que es más 1, más resistencia al frío, se la podemos dar a Valerie, que digo a Lindsay, que siempre ha sido una campeona. Listo. Cloak of Resistance para vender. Algo interesante por acá. No pareciera. Algún arma interesante por acá. Arcane Protector. No. Cold Iron Dragon. Iron, Iron Dagger. On The Crusher. Dos manos. Oversized. Más dos enhancement. Very interesting. Hmm. Hmm. Tal vez. Creo que la masa ha sido de, de Valerie. De, de. ¿Cómo se llama? De Amiri es más que suficiente. A ver, nos encontramos con algún otro orco por acá. Parece. Parece que no. Y nos fuimos. Regongar. Pero ven, mentiras, eso estuvo raro. Porque no me preguntaron si quería coger las cosas en el suelo. O sea que no es un ítem cualquiera. Este que está por acá. Uh, por acá. Este loot está diferente. Yeah, you don't fool me. You don't fool me. ¿Qué es esto? Ah, amuleto de los puños ágiles y una carta de un mercader. Está bien. Esto me imagino los puños ágiles debe ser para un monje. Entonces, eh, no me va a molestar con él. Listo. Entonces, sabemos dónde está la guarida de los troles. Hemos encontrado el rastro de los kobolds. Hemos encontrado un, una villa de Lizard Folk. Un claro de troles. El, la guarida de la bruja, donde hay un niño perdido. Y el Troll Wilderness. No sé si quiero ir tan al sur. Digamos, el Cobalts. Creo que es fácil de lidiar. Pero podríamos ir a Cobalts. Doblarnos hacia aquí. Visitar las Burden Chambers. Tal vez ir al Hotgar Layer. Hmm. I don't know. O irnos hacia el norte. A resolver lo de lo de Valerie. Investigar las eh, outskirts un poco más. Bueno, por ahora vamos al, al Cobalt Trail. Creo que puede ser interesante. Y descansemos. Your faith makes you so vulnerable. Aren't you afraid that evil people will take advantage of your peaceful disposition and hurt you? Hardly. My vows and faith are a strength, not a weakness. But if evil is done, it won't be my doom. si me gustaría ir a un Cobalt Trail a ver podemos mm, saber más de los troles mm, hemos encontrado la guarida Guiding Beacon tenemos ah podemos encontrar el lazo el lazo del mago ok Ok, ok, ok. Entonces, vámonos hacia acá, hacia el rastro. Voy a estar aquí dando la vueltica. Resting would be nice, don't you think? Yes, resting would be nice, indeed. Hey, Amiri, what are you thinking about? Uh, I'm thinking, if you tear off a halfling's legs, would she be a quarterling? <laughs> Thank you. 
Es uh, Valerie. Es muy chistosa. A ver, ¿qué tan pesados estamos? Estamos heavies. Uh, dejemos Scale Mails. Y Scale Mails. Para que la pelanidad no sea tan horrible. Ahora sí. Hemos encontrado unas colinas que parecen agradables. Incluso parecen que dan la bienvenida. Sin embargo, encontramos unas pequeñas pirámides en el camino. Eh, parecieran como montículos de piedras, pero ¿son montículos? Horrores y horrores. Lo que hemos confundido como montículos de piedras son realmente huesos pulidos. Todo a lo largo del camino. El pasto eh, ha crecido alrededor de estas pirámides de restos de cobalts. Nos puso a pensar, ¿será sensato seguir este camino marcado por la muerte? ¿Podemos desafiar al peligro y seguir el camino? ¿Hemos fallado un Lord de la naturaleza? Hemos empezado a vagar por el camino y como un poco de perdidos. Nos ha tomado un par de horas encontrar el camino nuevamente hacia el río que cruza la montaña. Tal vez un puente sería demasiado generoso sobre esto. Es más como una rama muy larga. Puede que incluso haya sido en el pasado un cruce de cobalts. Pareciera que sí, así lo es, porque vemos un par de pirámides más de huesos más adelante. Antes de decir qué hacer, examinamos el río. Hemos descubierto que el río es bastante profundo. Y muy rápido. Y frío, muy frío. Francamente, ninguno de nosotros está interesado en tomar un, una nadada. Podemos examinar la rama que nos ayudaría a cruzar. Es fuerte, es sólida. Nos preguntamos cuántos cobol se habrán resbalado y habrán perecido en el río. Podemos intentar escoger a un personaje que cruce. Vamos a ver, atletismo o fuerza. Ah, ¿Qué priorizamos? Que va a ganar Ruxo Legend. 13, 12, con una fuerza decente. Un paso, eh, paso a paso. Pareciese que podemos cruzar el río. Pero de repente, eh, la rama se empieza a sacudir. Sin tiempo para pensar. Lo único que Ruxolexen pudo hacer eh, fue saltar al otro lado. Sí. Éxito. Con ese salto increíble, <ríe> Ruxolexen llegó al otro lado. Tomó un momento para volver a recuperar su aliento, su respiración. Y volvió su atención hacia el cruce. Hmm. Pareciera que un pequeño montículo esconde un artefacto cobalt, una escalera. Pareciera que los cobalts eh, cruzaban el río de, de, esta, de esta misma manera. Cruzaba su ser más ágil y luego les pasaba la, la escalera al otro lado. ¿Listo? Entonces todos cruzamos el río. Perfecto. Hay una pequeña pirámide. Hmm. Estamos en un eh, cementerio cobalt. Sin embargo, el verdadero enigma en, se encuentra en el corazón de este centro digamos, de este cementerio, una pieza hecha de centenares, incluso eh, millares de huesos que forman la cabeza, que forman como si fuesen la cabeza de un dragón. 
¿Cómo crearon estos reptiles esta escultura? No se sabe. Tanta eh, might, tanta imposición, pero también tanta fragilidad. Si un solo hueso se, se sacara de esto, es muy probable que todo se derrumbara y se volviera polvo. Los kobolds, para bien o para mal, están cambiando. Estas, estas noticias impactan, no impactan nuestra búsqueda de troles, sin embargo. Pero, pues esta tierra pareciera ser muy sagrada para los kobolds, como muy poco probable que hayan traído criaturas eh, amigas acá. Pero, ¿cómo lidiaremos nosotros como varones esta estructura? Podemos respetar este altar kobold. Podemos destruirlo. Vamos a respetarlo. Hemos reforzado un poco la composición y nos hemos ido. Hemos encontrado una esmeralda. Nice. Gracias. Pero por... todavía sigue teniendo una marca no entiendo por qué en fin nada interesante en las tierras de los kobolds mientras que tenemos enemigos nuevos hmm. bandidos Casi matan a Lindsay. Pecadito. <coughs> Se está investigado, ¿cierto? No, esto no está investigado. Oh. Trampa, me están haciendo trampa. Esto no era como funcionaba el esquema. Cuando me saltaban, por azar, no había ítems. No había ítems. A ver, drop. 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 Y drop. ¿Qué más ítems tenemos por acá? Chun. Nada más. Nada más. Bueno, aquí podríamos seguir a las Burton Chambers, ¿no? Que es la zona de la ninfa. Pero creo que no podemos entrar con todo el party. Porque solo está invitado eh, el viejo Rooks of Legends. ¿Cierto? No quisiera molestar a la ninfa. Ajá, efectivamente. No hay nadie aquí. Tal vez si fuéramos solos. Ah, sí. Vámonos entonces. Eso lo puedo hacer. Puedo volver a la baronía, vender las cosas, dejar a los compañeros y venir solo con Ruxo Legend. Y... ver qué tal nos va con la ninfa. <risa> Creo que puede ser interesante. Uh, vámonos por acá arriba a ver qué encontramos. Nada. Descansemos. Listo. Descansamos. Baronía. Volvemos. Ah, bueno, hacemos un par de cosas de manejo del reino. Regresamos solos a la Burton Chambers. Probablemente en el siguiente episodio. 
o si alcanzamos en este y después continuamos las investigaciones del sur de los troles sounds good I think it sounds good I think it sounds really good bueno vámonos vámonos it's time to waste Un par de asuntos que requieren nuestra atención en la baronía. Pareciera. Quiero llegar antes de que cambie el mes. Porque siempre hay cosas que son al principio de cada mes. Bueno, sola el trono. Primero que todo. Un asunto urgente. Malas noticias, Su Alteza. Hay un eh, ladrón en nuestro círculo cercano. Hay un. Hemos descubierto un, una escasez en nuestro tesoro. Ya hemos empezado las investigaciones. Uh, para que juez, juzgues a las personas. Qué peligro. ¿Están robando? Sí. Creo que puedo saber algo sobre este tema. Mm, triste, no, sorprendente. Es un evento muy, muy sorprendente. ¿Podemos discutir esto uno eh, cara a cara, tal vez? Te esperaré en la taberna después del concilio. Oh, shit. <risa> esto es interesante. Hay un ladrón. Nunca me imaginé que ella pudiera estar conectada con este crimen. Casil, no hables mal de Lindsay. No hables más de Lindsay. Maldito. Oaken eh, ha entrado con una maletica. Aquí tienes algo de eh, Bowken. Un Oil of Enhancement de nivel 2. Si necesitas algo en particular, no lo dudes en decirme. Gracias, esto será muy útil. Ah, me gustaría que hicieras algo muy específico. Um, estoy bajo en pociones, en aceites. Y tema alquímico. Hay un libro que siempre he querido. O Transmutation of Bodily Poisons. En tres volúmenes. Si lo encuentras. Ok, podría producir algo... Bastante útil para ti. Uh -huh. Que hay una fórmula secreta escondida en estos libros, ok. No me mal, tengo muchos libros. Sé que la vieja Beldami, la vieja bruja que vive en el pantano, tiene uno de estos volúmenes en su guarida. Ah, perfecto. Todavía debe tenerlo para la venta, me imagino. En cuanto a los otros dos volúmenes, no tengo ni idea. Podrías mirar en una tienda mágica. O en algunos lugares de zonas de alquimistas. Tal vez. Bueno. Los buscaré. Ahora. Reino. Eventos nuevos, tenemos dos. Temple of the People, antes del mes 12. Están todos ocupados por ahora. Ajá, tenemos Strategy on the Mine, antes del mes 12 también. Pues están ocupados por ahora. Se demoran 2 y 4 días y 13 días. 7 y 6 días. Lo suficiente para que... ¿Podemos hacer un rank up? No. Todavía no. ¿Cuánto te demoras tú? Casil. Casil es el más importante. Te vas a demorar 15 días. No, porque subir a, a Tristán no me sirve. ¿O sí? ¿Hemos despejado alguna nueva posición? Eh, 
tenemos solo uno de espionaje, 6 de cultura, 10 de estabilidad, 4 de arcano. Mm. 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 Tal vez... ¿Cómo están nuestras... nuestros pueblos? Si no puedo subirlos de nivel, ¿no? Upgrade, 38 BPs. Pues sí, no estamos usándolo para nada. Ah, no, no podemos hacerlo todavía. Tú, tampoco. Tú, tampoco. Ah, requiere ser pueblo. ¿Y cómo hacemos para que seas un pueblo? ¿Me explicarías? Stats. Purchase a BP. No. Build. Tampoco pareciera que acá. ¿Cómo te vuelvo mejor? Hmm. Bueno, supongo que tengo que averiguarlo entre episodios. Por ahora no podré. Ya tenemos un... un pueblo acá que es Straight Guard. Sí, que está llenito. Un rollo. Listo. Bueno, vamos entonces. Eh, entre episodios voy a vender los ítems que tenemos. Voy a entregarle también un par de ítems al Storyteller que hemos ido recolectando. Y eh, empezamos el capítulo hablando con Lindsay sobre, sobre el tema que nos ha dicho. Sobre el presunto ladrón que tenemos en nuestras filas. No siendo más, espero que les haya gustado este capítulo. Ha sido un capítulo menos movido que los anteriores pero también con cierta carga de cosas importantes pues ahora sabemos que tenemos el camino despejado hacia la ninfa y que tenemos que ir solos entonces eso es lo que haremos en el siguiente episodio probablemente hablar con Lindsay y irnos hacia donde nuestra querida ninfa después retornar y tal vez subir a castillo de nivel creo que eso va a ser lo más importante no siendo más, nos vemos el día de mañana con un nuevo episodio de Pathfinder The King Maker y no olviden suscribirse y darle like a este video. Hasta mañana.